एक बात और मेरे जीजो आगे एक तबका हमारे यहां शुरू से ऐसा रहा और फिर कह रहा हूं दायरे में रहना चाहिए आदमी को शुरू से ऐसा रहा जो कहता रहा कि बाबरी मस्जिद को दे देना चाहिए यूं ही दे देना चाहिए अमन अमान की खातिर दे देना चाहिए मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए था जिन लोगों ने यह कहा उसमें कुछ हिंदुस्तान के मशहूर पर्सनालिटीज मशहूर नाम भी रहे लेकिन इतफाक से उसमें उलमा की तादाद या तो नहीं रही या बरए नाम रही उन्होंने उसकी दलील भी दी दानिशरों ने मीटिंग भी की कि बगैर मुकदमे के बगैर अदालती चारा जोई के बाहम तबादले से मुफाहमत के जरिए से समझौते के जरिए से मस्जिद दे देनी चाहिए मुकदमे की पैरवी नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बाहम समझौते की कोशिशें नहीं की गई बारह की गई लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई तो मुसलमानों ने मुकदमा लड़ा अच्छा जो लोग इस फिक्र के थे कि दे देनी चाहिए वो दलील देते थे कि साहब अमन अमान बाकी रहेगा उसमें कुछ गैर मुस्लिम भी थे तो हमारे बाजा ने सवाल किया उनसे आपको अमन अमान की इतनी फिक्र थी तो मॉब लिंचिंग के वक्त कहां थे आप लोग उस वक्त आप लोगों ने कोई मीटिंग कोई अपील कोई मुश्तरक इजलास क्यों नहीं किया आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी भी दी है पार्लियामेंट को कि मॉब लिंचिंग में कानून बने अब तक नहीं बना वो सारा अमन वमान सिर्फ बाबरी मस्जिद पर ही था मॉब लिंचिंग के लिए नहीं था और दूसरी दलील ये बेचारे दिया करते थे बार बार कि अगर हम मस्जिद उनके हवाले कर देंगे तो उनका सियासी इशू खत्म हो जाएगा सियासी जिंदगी उनकी सियासी दुकान बंद हो जाएगी मेरे अजीजों एक मिसाल दे रहा हूं आपको जैसे मैंने शुरू में कहा कि किसी को किसी से लिल्लाई बोग्स होता है तो उसकी हर अच्छाई भी उसे बुराई नजर आती है उसकी खूबी उसे कमी नजर आती है वो एक कहावत है कि वो मियाँ बीवी में कुछ टुनफुन रहती थी और इतफाकन शौहर को क्यों पता नहीं अपनी बीवी से एलर्जी हो गई बहुत ज्यादा तो वो बात बात पर घर वाले बीवी को अपनी बेटी को बहुत समझाएं कि भाई जरा सा ठीक है सब्र के साथ बर्दाश्त के साथ रहो लेकिन वो बेचारी कहती थी कि उनके साथ तो गुजारा नामुमकिन है फिर उसने कहानी सुनाई कि एक रोज शौहर आए उन्होंने कहा भाई अंडा बना करके लाओ तो मैं अंडा बॉयल करके लेके चली गई तो शोर ने कहा वो मेरा तो आमलेट खाने का मन कर रहा था तुम तो बॉयल करके ले आई उसने कहा कोई बात नहीं दूसरे रोज शोहर ऑफिस से आता फिर कहता अंडा बना करके लाओ तो बीवी ने कल वाले तजुर्बे पर आमलेट बना दिया तो शोहर ने कहा वो आज तो मेरा बॉयल खाने का जी चाह रहा तुमने आमलेट बना दिया बीवी बहुत परेशान तीसरे रोज शोहर फिर ऑफिस से आता उसने कहा भाई अंडा बना कर लाओ तो बीवी ने एहतियातन दो अंडे बनाए एक को बॉयल किया और एक का आमलेट बनाया दोनों लेकर के गई तो शोहर ने कहा वो जिसको बॉयल करना था उससे आमलेट बना दिया और जिससे आमलेट बनाना था उसको बॉयल कर दिया तो कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी भी सूरत से रहें कुछ झगड़े की कोई ना कोई जल बनाए रखेंगे जो लोग कह रहे थे कि इनका इशू खत्म हो जाएगा सियासी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या इशू खत्म हो गया चार नए इशू खड़े कर लिए उन्होंने और चार नए इशू जो खड़े किए अगर मुसलमानों ने हमत अमली से काम नहीं लिया तो जो चार इलेक्शन के लिए वो इशू काफी है तब तक फिर कुछ नए इशूज आ जाएंगे एनआरसी और सी ए बी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल काफी उनके लिए दो चार दस साल सियासत करने के लिए शराई तौर पर हमारी मजबूरी है हम मस्जिद के मालिक नहीं हैं मस्जिद का शराई हुक्म यह है कि अगर मैंने अपनी जमीन पर और पूरे अपने पैसे लगाकर मस्जिद तामीर करी एक रुपया किसी का चंदा नहीं लिया 
لیکن اس میں ایک مرتبہ اگر نماز پڑھ لی گئی تو وہ چیز قومی ہو جاتی ہے اللہ کی ہو جاتی ہے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں رہتا اگرچہ ہم نے اپنی زمین پر اپنے پیسے سے مسجد بنائے اب اس کو بیچ نہیں سکتے ہم تو مولانا مرحوم نے فرمایا تھا کہ شرن ہماری مجبوریاں ہیں ہم بھی چاہتے ہیں امن و امان قائم ہو لیکن ہم اپنی شریعت سے مجبور ہیں ہماری شریعت ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم مسجد کسی کو یوں دے دیں اور مولانا نے اسی لیے نصیحت کی تھی کہ آخری دم تک آخری دم تک کوشش کرتے رہنا جو بھی قانونی لڑائی ہے آخری دم تک لڑتے رہنا اس میں دو فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے یہاں گنہگار نہیں رہیں گے کہ اللہ ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے اتنا کیا باقی تیری طاقت ہے اور اللہ اپنی طاقت دکھلائے گا انشاءاللہ تو شرائن ہم مکلف تھے اس لیے وہاں تک ہم گئے اور آگے بھی جو جانا ہے نظر ثانی کے لیے وہ بھی شرن مکلف ہونے کی وجہ سے جس کو ریوی پیٹیشن کہا میں آگے رکھوں گا بھی کچھ لوگوں نے مخالفت کی اس کی بھی تو مولانا مرحوم نے ایک تو فرمایا کہ آخری دم تک ہمیں مقدمہ لڑنا ہے کیونکہ ہم شرن مکلف ہیں ہم مسجد اس کے بعد نہیں لے پائیں گے اللہ کی نظروں میں گنہگار نہیں ہوں گی آنے والی نسلیں ہم پر یہ الزام نہیں لگائیں گی کہ یہ وہ نسل تھی جو مسجدوں کا سودا کیا کرتی تھی آنے والی نسل ہمیں بد دعائیں نہیں دیں گی ہمیں اچھے ناموں سے اچھے کاموں سے یاد رکھیں گی اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی اگر اس طرح تم نے ایک مسجد دے دی تو تمہیں تین ہزار مسجدیں دینی پڑیں گی کہاں تک مسجدیں دیتے رہو گے اس لیے ٹھیک ہم یہاں پر ہیں مقدمہ لڑیں گے اخیر تک لڑیں گے اور مقدمہ لڑنے سے کتنے فائدے ہوئے اگر مسجد یوں ہم دے دیتے تو اتنے فائدے نہ ہوتے پہلا فائدہ کیا ہوا پہلا فائدہ تو میرے عزیز یہ ہوا کہ وہ داغ دھل گیا مسلمانوں کے دامن پر کہ مسلمانوں نے جو پرپیگنڈا کیا کہ مندر توڑ توڑ کر مسجد بنوائے مسلمانوں نے اگر جو ہی مسجد دے دیتے تو نہ عدالتی کاروائی ہوتی نہ ثبوت و شواہد پیش کیے جاتے نہ وہ چیز ریکارڈ میں آتی اب ریکارڈ میں آ گئی سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں اللہ کا شکر ہے مقدمے کی پیروی سے یہ فائدہ ملا ہم کو ایک بہت بڑے عرصے سے اتنی بڑی قوم کو نشانہ بنایا جاتا تھا جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اللہ کا شکر وہ فائدہ ہوا دوسرا میرے عزیز ایک بہت بڑا فائدہ مقدمے کی کاروائی سے ہوا وہ فائدہ یہ ہوا کہ آگے کے جو اب ہماری مسجدیں ہیں عبادت گاہیں ہیں اس کی وجہ سے ایک ایکٹ انیس سو چانوے میں پارلیمنٹ کو پاس کرنا پڑا کہ اب اس ملک میں انیس سو سینتالیس میں جس کی جو حیثیت تھی وہی تسلیم کی جائے گی اگر مندر تھا تو وہ مندر ہی مانا جائے گا اور مسجد تھی تو مسجد ہی تسلیم کی جائے گی وہ پہلے کیا تھا اب اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے انیس سو سینتالیس میں جو جیسے تھا ویسے ہی مانا جائے گا یہ فائدہ کب ہوا جب مقدمہ لڑا گیا ہاں میں نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا تو کیا اب دوسری مساجد پر جو ان کے دعوے ہیں وہ نہیں ہوں گے انہوں نے کہا نہیں دعویٰ تو وہ کریں گے لیکن ان کا دعویٰ کمزور ہوگا اس قانونی ایکٹ کی وجہ سے تو یہ فائدہ ہوا مقدمہ لڑنے سے اللہ کا شکر احسان ہے پھر یہاں بعض لوگوں نے پانچ ایک جو زمین دی گئی ہمارے علماء نے منع کر دیا کیوں منع کیا اس کو بھی سمجھ لیجیے سب سے پہلی چیز تو سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ مسجد کے بدلے زمین دی جا رہی ہے اب میں یہاں تو خاموش ہوں کہ بھئی جب مسجد ہے تب ہی اس کا بدل دیا جا رہا ہے تو جب مسجد مان رہے ہو تو مسجد کیوں نہیں دے دیتے ہو اور شرن ہمارے سامنے مجبوری میرے عزیز ہو یا گئی کہ ہم مسجد کے بدلے کچھ لے نہیں سکتے سپریم کورٹ ہم کو یوں کچھ دے ہم لے سکتے ہیں اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے لیکن مسجد کے بدلے پانچ ایکڑ زمین ہم کو دی جا رہی ہے اس لیے ہمارے علماء نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم نہیں لے سکتے اس کو ہماری ستاسی ایکڑ زمین سڑسٹھ ایکڑ زمین لے کر کے ہم کو پانچ ایکڑ پکڑا رہے ہو یہ کون سا انصاف ہے بھائی پورا شہر ہم سے لے لیا چھوٹا سا محلہ ہم کو دیے دے رہے ہو اوپر سے احسان بھی کر رہے ہو تو چونکہ مسجد کے بدلے وہ دے رہے ہیں اس لیے ہم نہیں لے سکتے اور جو لوگ لینے کے لیے اتاولے ہیں یاد رکھیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء ہیں جمعیت علماء ہے 
جماعت اسلامی ہے تبلیغی جماعت ہے پرسنل اللہ بورڈ ہے ان کے جو اکابر علماء ہیں یہ نہ پیغمبر ہیں نہ فرشتے ہیں لیکن اس دور کے انتہائی نیک اور مخلص لوگ ہیں یہ انتہائی نیک اور مخلص لوگ ہیں ہوں گے کچھ لوگ ایسا نہیں ہم جیسے کوئی ضمیر فروش بھی وہاں پر ہیں لیکن اکثریت اللہ کا شکر مخلصین کی ہے وہ نہیں چاہتے کہ آگے قوم کے سامنے مسائل کھڑے ہوں اسی لیے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم پانچ ایکڑ زمین ہم کو نہیں چاہیے آپ رکھیے اپنے پاس اگر لے لی جائے بائی دے وے تو ایک تو ہم شرن گنہگار ہوئے چونکہ مسجد کے بدلے میں لیا اب یہ باری کی ڈاکٹر صاحب کو تو معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب کہیں لے لینی چاہیے اور دوسری پریشانی دوسری مصیبت یہ ہوگی اس کے ذریعے سے دوسری مصیبت یہ ہوگی اس کے ذریعے سے کہ کل کو کسی مسجد میں دعویٰ کریں گے اور ہمیں کہیں گے تم وہاں چلے جاؤ یہ مسجد ہم کو دے دو تم وہاں سے تصویر کی زمین لے لو ہم کہاں تک یہ کرتے رہیں گے شرن بھی مجبوری ہے اور حکمت میں بھی اس میں نقصان ہے اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں زمین نہیں چاہیے اللہ کا شکر ہمارے ایک سے ایک اللہ والے لوگ ہیں اکیلے ایک ایک انسان پچاس ایکڑ زمین دے دیں گے کسی سے مانگ لی جائے گی تو ان اللہ تو دوسرے آ, آنے والے دنوں کے لیے وہ چیز مثال بن جاتی ہے اور جو لوگ ریویو پٹیشن کے مخالف ہیں سنی وقت بورڈ نہیں جا رہا ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے لیکن ہمارے علماء نے فیصلہ کیا پہلی چیز ماہرین قانون کے مشورے سے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ماہرین سے مشورہ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں ایک اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ سپریم تو ہے لیکن معصوم نہیں ہے اور اس نے کہا اس میں ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اور بارہ ایسی نظیریں ہیں اس نے اپنے فیصلے کو خود پلٹا ہے سپریم کورٹ نے اس نے اعتراف کیا کہ ہاں جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ غلط تھا تو ہم وہاں تک کیوں جا رہے ہیں اس کو بھی سمجھ لو دو منٹ میں میرے دوستو اس لیے جا رہے ہیں تاکہ عدالت کو بھی بتلا سکے ہم کہ آپ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے اور عدالت کے ذریعے سے وقت کی موجودہ نسل کو بتلا سکیں اور آنے والی نسل کو بتلا سکے دیکھو کہاں کہاں غلطیاں کی گئی تھیں اور آپ یقین جانیے کہ جب یہ فیصلہ آیا ہے تو بہت سے غیر مسلموں نے مضامین لکھے ہیں آرٹیکلس لکھے ہیں اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے تو کم از کم دنیا کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ جو فیصلہ ہوا آنے والی نسلوں کو پتہ تو چلنا چاہیے فیصلہ کن بنیادوں پر ہوا تھا جب ریویو پٹیشن کریں گے تو ان غلطیوں کو ہم ظاہر کر سکیں گے پبلکلی ظاہر کر سکیں گے سپریم کورٹ کے سامنے ظاہر کر سکیں گے کیا ملتا ہے کیا نہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں اس لیے فیصلے کیے گئے اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں ان علماء پر بھروسہ کرو خدا کے واسطے یہ مخلصین ہیں یہ یہ بھی چاہے تو دھندا کاروبار دکان نوکری چاکری کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سب کچھ فراموش کر کے صرف قوم اور ملک ملت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جو لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے میں ان سے کہتا ہوں ایک پیشی پہ جانا پڑ جاتا تو پسینہ آ جاتا پیشاب چھوٹ جاتا اگر کہہ دیا جاتا اس پیشی میں تمہیں کھڑا ہونا ہے وہاں دھمکیاں ملتی تھی گالیاں ملتی تھی لوگ جو پیشیوں میں جاتے تھے جان بازی پر لگا کر کے جاتے تھے وہاں پر کھیل تماشا نہیں تھا وہاں پر بڑے بڑے وکیلوں کو دھمکیاں ملی اس میں لوگوں کو ناجائز دبایا گیا لیکن اس کے بعد بھی ہمارے علماء نے نہ دھمکی کی پرواہ کی نہ لالت کی پرواہ کی نہ کسی عہدہ کی پرواہ کی اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کے مقدمے کی پیروی کی ہم لانگ روم میں بیٹھ کر کے علماء کو یہ کرنا چاہیے پرسنل بورڈ کو یہ کرنا چاہیے پرسنل بورڈ کو چھوڑیے یا ہماری مسجد کے مقدمے چل رہے اس میں ایک آدمی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا پولیس سے بات کرنی ہے وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوتا ایک آدمی مشورے دینے کے لیے اور تنقید و تفصیلیں کرنے کے لیے محفلیں لگ رہی ہیں ایک پیشے کے لیے کوئی بھی وقت دیتا ہے یہاں پر آپ یہاں کی مثال لے لیجیے یہاں کے جھگڑے چل رہے ہیں بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے لوگ آتے ہیں میٹنگ میں بیٹھتے ہیں لیکن جب موقع آتا ہے کہ وہاں چلنا پولیس والوں سے بات کرنی ہے تو کوئی نہیں آتا وہی دو چار لوگ ہیں تنقید کے لیے سب لوگ ہیں انہوں علماء نے کیسی قربانیاں دی ہیں اپنے آپ کو وقت کو پیسے کو عزت کو زندگی کو سب کچھ داؤ پر لگا کر کے محنتیں کی اور کر رہے اللہ کا شکر احسان ہے اسی لیے خدا کے واسطے کوئی تبصرہ کوئی تنقید کرنے سے پہلے سو مرتبے سوچنا چاہیے کیسے اللہ والے لوگ ہیں اور خدا کا شکر اسی وجہ سے یہ خیر کے پہلو ہم کو نظر آئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ